இந்தியாவில் எழுபது சதவீத மக்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் தங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்காக விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டு வராங்க நேரடி விவசாயத்தில் ஈடுபடக்கூடியவங்களில் முக்கால்வாசி பேர் கடன் வாங்கி தான் சாகுபடி செய்கிறாங்க மீண்டும் சாகுபடி செய்வதற்கு உண்டான செலவுகள் என ஏராளமான பிரச்சனைகள் விவசாயிகளை சூழ்ந்திருக்கு இதில் சாகுபடி பொய்த்து போனால் விவசாயிகளுடைய நிலைமை ரொம்ப மோசமாக போயிடும் அதிலும் குறிப்பாக கடன் பிரச்சனைகள் விவசாயிகளை தொடர்ந்து இயங்க விடாமல் செய்யுது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளிலிருந்து விவசாயிகள் எப்படி விடுபட முடியும் எல்லாரும் செய்கிற மாதிரி தான் நானும் விவசாயம் செய்கிறேன் ஆனால் வருமானமே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காம இருப்பதை வச்சு வருமானம் பார்க்கிற வழி என்ன அப்படின்னு யோசித்து புதுமைகளை புகுத்தி சாதனை படைக்கும் விவசாயிகளும் நம்மிடையே இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க அந்த வகையில் வழக்கமான விவசாய முறையிலிருந்து கொஞ்சம் மாற்றி சிந்தித்தோம்னா வருமானம் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விருதுகளையும் நம்மால் பெற முடியும் அப்படின்னு நிரூபிச்சு காட்டியிருக்காரு பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் படிக்காத இருக்கும்போது இந்த சமுதாயங்கள் என்னை ஒதுக்கப்பட்டது தூற்றினார்கள் எல்லாமே எது எது நடக்கணுமோ எல்லாம் நடந்தே இருக்கு வீட்டிலேருந்து துரத்தப்பட்டேன் இந்த நிலையில் எப்படியாவது வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு அலைகள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அப்பொழுது முத முதல்ல நான் இதை கற்றுக்கணும்னு போகும்போது பெரியகுளம் சம்மந்தமூர்த்தி ஐயாவை தேடி பெரியகுளம் போனேன் அங்கே போயிட்டு ஐயா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று டெவலப் பண்ணி கொடுங்க வழி சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் அவர் உடனே என்ன பண்ணார் பார்த்து கனகாமரம் செடியத்தை கையில் கொடுத்தார் வீட்டில் வச்சேன் மலர்கள் பூத்துது என்னுடைய வாழ்க்கை துணையார் ஐயா அவங்க அந்த பூவை தலையில் வச்சுக்கிட்டு போனாங்க அவ்வளோதாங்க எல்லா பெண்களும் அந்த பூவை பார்த்தாங்க என்னடா இந்த பூவில் இவ்வளோ மையமாக இருக்குது அதாவது ஒரு எறும்பு ஆற்றுல ஓடும்போது ஏதாவது ஒரு சொன்ன கிடைக்காதான்னு நினைக்கிற மாதிரி ஆனால் அதை நான் அந்த நேரத்தில் கெட்டி குடிச்சிட்டேன் விவசாய துறையில் சாதிக்கிறதுக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகப்படியான பணமோ அல்லது அதிகப்படியான பொருட்களோ அதிகப்படியான உழைப்போ தேவையில்லை சரியான திட்டமிடுதலும் புதிய யுத்திகளை பயன்படுத்துதலும் விவசாய துறையில நல்ல வளர்ச்சியை நமக்கு கொடுக்கும் வேளாண் காதலர் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி தோட்டத்துல அவர் உருவாக்கிய புதிய ரக கனகாம்பர செடிகள் வேறு எங்கேயுமே காண கிடைக்காத வண்ண வண்ண பூக்களால நிரம்பி வழியுது அவர் உருவாக்கிய சவுக்கு மரங்கள் இயல்பான வடிவத்தை காட்டிலும் பல மடங்கு பெருத்து நிமிர்ந்து நிற்கிறது அதிநவீன ஆராய்ச்சி கூடங்கள்ல கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை செலவழிச்சு பல பட்டங்களை பெற்ற விஞ்ஞானிகளை கொண்டுதான் புதியவற்றை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆனா இந்த கூற்றை தவிடுபொடியாக்கி இருக்காரு புதுச்சேரி மாநிலம் கூடப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த நான்காம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த வேளாண் காதலர் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் கனகாம்பரம் பெண்களுக்கு அதிகம் பிடித்த மலர்களில் இதுவும் ஒன்று இந்த கனகாம்பரம் தான் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதியின் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது இத்தகைய கனகாம்பர பூக்களில் பல்வேறு வண்ணங்களை உருவாக்கி இவர் சாதனைகளையும் படைச்சிருக்கார் கனகாம்பர செடி உற்பத்திக்கு பல்வேறு யுத்திகளை பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் சொல்றார் ஒரு கிளையை வளைத்து மண்ணில் பதியம் போடுற ஒரு டெக்னாலஜி ரெண்டாவது டெக்னாலஜி ஒவ்வொரு கணுப்பதியும் மூணாவது இன்பிட்ரோ ப்ராபகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஈஸியா டிச்சு கல்ச்சர் முந்நூறு செடியை மூவாயிரம் செடியாக்கி மூவாயிரம் செடியை மூணு லட்சம் செடியாக்கி புதுவையில் மலர் கண்காட்சியில் எடுத்துமாரி அஞ்சு செடி வச்சேங்க விழா முடிஞ்சு வெளியே வர்றதுல ஒரு லட்சம் கண்ணு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க மறுபடியும் எப்படி இனவெடுதி பண்ணுறேன்னு தெரியல பெரிய குளம் போனால் டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மிக்சி சேம்பர் கூட ஆரம்பித்து அதில் வெட்டி வச்சு டெவலப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வேறு வந்தது இந்த செடியூலில் எடுத்துக்கிட்டு போய் மலர் கண்காட்சியில் வைக்கப்ப அரசு மானியம் ஐம்பது சதம் எனக்கு ஐம்பது சதம்னு கொடுத்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு டூ ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தாங்க ஒரே மணி நேரத்தில் விற்று போச்சு ஒரு செடியின் கிளைய மடித்து அல்லது வளைத்து மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி அதற்கான சத்துணவை நம்ம போட்டோம்னா மண்ணுக்குள்ளே புதைஞ்ச கிளையினுடைய பகுதி வேர்விட தொடங்கிடும் 
அதன் பிறகு தாய்கிளைய சரியான முறையில் துண்டித்து அதன் மூலம் கிளை பதியத்தை நாம உருவாக்கலாம் ஒவ்வொரு கிளையிலும் நிறைய கணுக்கள் இருக்கும் அந்த கணுக்களை கிள்ளி அதை பூமியில நட்டு வேர்விட செஞ்சு புதிய செடியை உருவாக்குவது தான் கணு பதியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த அடிப்படைய நன்கு புரிந்து கொண்டவர் தான் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் இதே அடிப்படையில கனகாம்பரத்துல நிறைய உற்பத்தியை இவர் பெருக்கினார் குறிப்பா கனகாம்பரம் செடியில பல்வேறு வண்ணங்களை கொண்ட மலர்களை இவர் உற்பத்தி செஞ்சார் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்களுடைய வெற்றிகரமான ஆராய்ச்சி கனகாம்பர சாகுபடியில மாபெரும் பலனை தந்தது கனகாமர பூக்கள்ல வண்ணங்களை உருவாக்குவது பற்றி மிக அழகா சொல்றாரு பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி ஒரே கலர் எங்களுக்கு வச்சா போர் அடிக்காது கலர் மாற்றம் பண்ணணும் என்ன பண்ற பொண்ணே மறுபடியும் பெரிய குளம் போன அங்க சீராங்கி தாமின் பயோ டெக்னாலஜி அவரு தான் எட்டு அவர்கிட்ட போன என்னப்பா இது மாதிரி எல்லாம் கல்பாக்கத்துல போய் கம்ம ரேடியேஷன் பண்ணணும் இந்த நிலைமையில இருக்கும் போது அந்த செடியில ஒரு புது விதமான ஒரு மலர் வெளியே வந்தது அதை கட் பண்ணி தனியா அந்த அந்த பிரான்ச்சட்டை தனியாக டெவலப் பண்ண ஒரு தேசிய நாளிதழில் அந்த மலரை பற்றி வந்தது யாரோ சென்னையில் இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் அதை கட் பண்ணி உடனே ஜனாதிபதி கிடைச்சா ஜனாதிபதி பார்த்துட்டு இது மாதிரி ஒருத்தன் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கானா படிக்காதவன் அவனை நான் சந்திக்கணுமே பார்க்க முடியுமான்னுட்டு உடனே அவங்கள் மூலியத்தில் ஒரு செய்தி வந்தது அப்போ செய்தி வரும்போது கூட நான் நினைக்கல நம்பளாவது ஜனாதிபதி மாளிகையாவது என்னையா முடமும் கொம்புத்தீனுக்கு ஆசைப்பட்ட மாதிரி நிலைமையாக இருக்குதுன்னு போனேன் என்னுடைய குடும்பத்தோடு போனேன் நல்லா ஒரு மரியாதையாக பண்ணார் நீ நல்லா விஞ்ஞானத்துக்கு வரணும் இந்திய மக்களுக்கு இயற்கையான விவசாயத்தில் பண்ணணும் இந்த மக்கள் வந்து நிறைய ஆக்சிஜனை வீணாக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பூவில் மட்டும் பூலையும் போ மரம் செடி கடி வகையில் போ சாப்பாட்டு உணவில் போ இயற்கையாக போகணும்னா அப்போ அப்துல் கலாம் என்கிட்ட சொன்னார் இத்தகைய செடிகளை முதல்ல கிராஸ் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரு புதிய வகை மலர் கிடைக்கும் நாம எதிர்பார்க்கிற வண்ணம் அந்த பூவுல கிடைக்காம போகலாம் ஆனா கிடைத்த மலரினுடைய வண்ணமே புதுமையா இருந்தா அதையே ஒரு வண்ண வகையா நிலைநிறுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் ஒரு புதிய வண்ணம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நாம விரும்பினா அந்த செடிய மறுபடியும் கிராஸ் செய்யணும் இத பேக் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய விளைவு இன்னொரு வண்ணம் நமக்கு கிடைக்கும் இப்படியே தொடர்ந்து பேக் கிராஸ் செஞ்சு கொண்டே இருந்தோம்னா ஒரு கட்டத்தில் நாம் கற்பனை செஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த அழகான வண்ணம் நமக்கு கிடைச்சிடும் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதியின் மதிநுட்பத்தால் விளைந்திருக்கும் கனகாம்பர பூக்களினுடைய பல்வேறு வண்ணங்கள் நூற்று கணக்கானவை கனகாம்பர சாகுபடி அதுவரை கண்டறியாத வண்ணங்கள் என்று கூட நாம் அவற்றை சொல்லலாம் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்களுடைய ஆராய்ச்சியில கனகாம்பர பூக்களினுடைய வண்ணங்கள் மட்டும் வெவ்வேறா மாறல கனகாம்பர மலர்களினுடைய அளவுகளும் வெவ்வேறா மாறியிருக்கு சராசரி அளவு அதற்கும் மேல அதற்கும் மேல அப்படின்னு பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் செய்த மரபியல் மாற்றங்கள் வியக்கத்தக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு அத்தகைய வியப்புக்குரிய கனகாம்பர மலர்கள்ல மிக சிறந்ததாகவும் பெரியதாகவும் கருதிய வகைக்கு பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் மிகவும் மதிக்கிற முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் பெயரையே சூட்டியிருக்கிறார் கலாம் கனகாம்பரம் என்று அந்த வகைய அவர் அழைக்கிறார் இந்த கனகாம்பர செடிகளினுடைய வளர்ச்சியை பராமரிக்க மிஸ்ட் சாம்பர் என்ற பணி அறை தேவைப்பட்டது மிஸ்ட் என்ற வார்த்தையை தமிழ்ல சொல்லும் பொழுது பணி என்ற அர்த்தம் கிடைக்கலாமே தவிர அந்த அறை குளிரறையா இருக்காது கனகாம்பர செடிகளுக்கு தேவையான தட்ப வெப்பநிலையை தாமாக சரி செய்து கொள்ளும் தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஒரு கூடாரம் அதுன்னு சொல்லலாம் அத்தகைய கூடாரத்தை பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் அமைச்சிருக்கார் இந்த கூடாரத்துக்குள்ள ஈரப்பதமும் இருக்கணும் வெப்பமும் சரியான அளவுல இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் இந்த கனகாம்பர செடிகளை நன்கு பராமரிக்க முடியும் வேளாண் காதலர் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்களுக்கு எப்படியும் சாதித்து காட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்பவுமே ஓடிட்டு இருக்கும் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் தண்ணீர்ல செடி வளர்ப்பு முறையை செய்கிறார் மண் இல்லாம தண்ணீரிலேயே தாவரங்களை விளைவிக்கும் நவீன முறையில அவருடைய வீட்டிலேயே செடிகளை வளர்த்து வர்றாரு 
குறிப்பா அவரைக்காய் கத்தரிக்காய் கனகாம்பர செடிகள் சவுக்கு போன்ற உயர் ரக திசுக்கள் முறையிலான செடிகளை இவர் வளர்க்கிறார் சீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மண் கலவை இல்லாமல் தண்ணீரில் நாற்றுக்களை உற்பத்தி செஞ்சு அதன் மூலம் வெற்றியும் கண்டிருக்காரு பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் இந்த முறையை ஆங்கிலத்தில் வாட்டர் கல்ச்சர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோபோனிக் செடிகளின் சிறப்பு அம்சமே அவற்றுக்கு கிருமி தாக்குதலோ அல்லது தொற்று நோய்களோ ஏற்படாது அப்படிங்கிறது தான் முத முதல்ல இந்த கனகாமரத்தில் பண்ணங்க கனகாமரத்தில் வந்து மக்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு இருந்தது மக்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு இருக்குன்னா மா மார்க்கெட்டிங்கில் போனேன் அப்போ எல்லா மலை சந்தையில் இருந்தக்கூடிய பூ வியாபாரிகள் இது ஏங்க இது இது நல்லா இருக்காதுங்க இது ஏங்க இது மக்கள் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அப்போ ஒரு நிலைக்கு நான் வந்தேன் இந்த கனகாமரம் பூக்களை இதுக்கு மரியாதை இருக்கா இல்லையான்னு நிர்ணயிக்கிறது மக்கள் தான் அப்போ மக்கள்கிட்ட அதை சென்றடையும் போதுங்க அப்போ நான் வறுமையில் இருந்தேன் வறுமையில் இருக்கும்போது இந்த மலர்களை பறிக்கி எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா கட்டி அப்போ எல்லாம் நம்மளுக்கு ரெண்டு சக்கர சைக்கிள் தாங்க ரெண்டு சக்கர சைக்கிள் எடுத்து போய் இந்த பெண்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் போய்ட்டு வாட்டலில் வச்சுக்கின்னு ஒரு தட்டை போட்டு பூ பூண்டு விட்டேன் அப்போ எல்லா பெண்களும் வந்து பார்த்தாங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு எல்லாம் போகும்போது கையில் ஒவ்வொரு முழம் பூ வாங்கி போயிடுச்சு ஏங்க இது மாதிரி பூ வச்சுன்னா நாங்கள் எப்படி தலையில் வச்சுக்க முடியும் இதுக்கு ஒரு மாற்று வழி ஒன்று பண்ணுங்க நாங்கள் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்க ஒரு மூலம் பூவை வாங்கினா ரெண்டாக வளைச்சா ஒரு சைடு பின்னை நடுவில் சொல்லுவோம்னா அந்த மார்க்கெட்டில் எடுத்துமே கூட அந்த பின்னோட எடுத்து கொடுப்போம் தலையில் கவுத்துக்கோங்க அப்போ இந்த மக்கள்கிட்ட விரும்பிச்சு அதாவது வறுத்து எடுத்த எடுக்கும் இந்த உலகம் இதிலெல்லாம் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் சமாளிக்கு வெளியே வந்தால் தான் சிகரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ஆனந்த சிரிப்பை உங்களால் சிரிக்க முடியும் விவசாயிகளை பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்களுக்கு உறுதுணையா இருப்பது அவருடைய மகள் ஸ்ரீலட்சுமி எம்பிஏ பட்டதாரியான இவர் தன் தந்தையை போலவே தன்னையும் மண்ணோடும் செடியோடும் மரத்தோடும் இணைத்துக் கொண்டிருப்பது இவருடைய தனிச்சிறப்புன்னு சொல்லலாம் கணினியோடு ஆழமான தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய இவர் தன்னுடைய அப்பாவோடு சென்று மண்ணோடு நட்பு பாராட்டுவது அப்பாவின் ஆராய்ச்சிக்கு உதவி செய்வது நாற்றுகளோடு தோழமை கொள்வது வியாபார நுணுக்கங்களை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை செஞ்சு வரார் அதனால் தன்னுடைய மகள் ஸ்ரீலட்சுமியின் கண்கள் மூலமாக பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி உலகத்தை பார்க்கிறார் மகளின் காதுகள் மூலமாக புதிய தொழில்நுட்ப விளக்கங்களை கேட்கிறார் மகளினுடைய கணினி மூலம் தன் கண்டுபிடிப்புகளையும் ஆராய்ச்சியின் விளைவுகளையும் வெற்றிகரமாக அவர் சந்தைப்படுத்துகிறார் எங்களோட நிறுவனத்தில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வகையான கனகாம்பரத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐநூறு வகையினா வண்ண வண்ண கலரில் வந்து கனகாம்பரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி பதினாலு வெரைட்டியில் வந்து சவுக்கியை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி கொய்யா மிளகாய் கீரை எலுமிச்சை அது மாதிரி பல நியூ வெரைட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எங்களோட ப்ராசஸ் என்னென்னா நாங்கள் வந்து கிராஸ் பொலினைசேஷன் அப்புறம் வந்து காமா ரேடியேஷன் இது மூலமாக உருவாக்கி பல புதிய இனங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் எங்களோட வேலை அந்த இனங்களை கண்டுபிடிச்சி அதில் எது சிறந்த இனமாக எங்களுக்கு தோணுதோ அதை வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து அவங்களோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்தது தான் எங்களோட வேலை அதை தான் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் கனகாம்பரம் செடியின் வளர்ப்பை போலவே பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் சவுக்கையும் வளர்க்கிறார் கனகாம்பரம் வளர்ப்பு அவருடைய ஊனோடும் உயிரோடும் கலந்துவிட்ட ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதியை வெளி உலகிற்கு அடையாளம் காட்டிய பயிர் அதுன்னு சொல்லலாம் அதை போலதான் சவுக்கின் மீதும் அவர் அதிக கவனம் செலுத்தி வளர்த்து வரார் ரசாயன உரத்துக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பிட்டு இயற்கை உரத்துல உணவு தானிய உற்பத்தி செய்வது நமக்கு நல்லது நம்ம நாட்டுக்கும் நல்லது உணவுப் பொருட்களை மட்டும்தான் நாம் இயற்கை உரத்தில் விளைவிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய மரங்களை கூட நாம் இயற்கை உரத்தின் மூலம் வளர்க்கலாம் ஒரு சவுக்கு மரத்தை வளர்த்தா ஐந்து ஆண்டுகளில் அது நல்ல லாபத்தை தரும் சவுக்கு மரத்தினுடைய பயன்பாடு பல விதங்களில் இருக்கு சில நிறுவனங்களுக்கு எரிபொருளாகவும் காகிதம் தயார் செய்யும் போது காகித கூழுக்கு என்று சாதாரணமாக வீடுகளுக்கு தேவைப்படுவதை விட அதிக சவுக்கு தேவையிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நாட்டு சவுக்கு மரங்களுடைய கணம் ஒரே மாதிரியா இருக்காது சவுக்குல லாபமே கம்பம் தான் அதாவது மரத்தினுடைய தண்டு போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
மற்றபடி சவுக்கு மரக்கட்டைகளும் வியாபாரம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதிகமான தேவைன்னு பார்த்தோம்னா சவுக்கு கம்பத்திற்கு தான் இருக்கு வரவேற்பூடிய மக்கள் எல்லாருக்குமே போச்சு தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் மகாராஷ்டிரா ஒரிசா இது எல்லாத்துக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சுது இதில் என்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட்னா நாட்டு சவுக்க சைக்கிளோன் வந்ததுன்னா சாஞ்சிடும் தண்ணி இல்லைன்னா இறந்துடும் இது வந்து மழையே இல்லைன்னாலும் அஞ்சு வருஷம் இருந்தாலும் சாவாது ஆனால் ஸ்லோ குரோத் இருக்கும் ஆனால் ஈல்டு டைமிங் ஆகும் அதனால் சவுக்கிய பண்ணேன் அந்த சவுக்கிய பண்ணி ஆந்திராவுக்கு கொடுத்தேன் ஆந்திராவில் கொடுக்கும்போது அங்கே இருக்கிற மக்கள் நிறைய பயன்படுத்துகிறாங்க ஐந்து வருடங்களில் ஒரு ஏக்கரில் நாற்பது டன் சவுக்கு வளரும் அந்த நாற்பது டன் சவுக்கில் பதினைந்து டன் கம்பம் தேரும் மீதி கட்டைகளாக பயன்படும் வியாபார கணக்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு டன் கம்பம் ஆறாயிரம் ரூபா அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா கட்டைகள் ஒரு டன் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு போகும் இப்படி பல சாதகமான அம்சங்கள் காரணமாக தான் சவுக்கு சாகுபடியில் தன் கவனத்தை செலுத்த தொடங்கினார் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி இப்போ லோக்கல் வெரைட்டினா நாட்டு சவுக்குன்னு சொல்லுவாங்க நாட்டு சவுக்குன்ற பேர் வந்து என்னென்னா ஈகுஸ்டி ஃப்ளோவியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கரில் வந்து நாலு வருஷத்தில் வந்து நாற்பது டன் தான் வரும் அந்த நாற்பது டன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து காய் வரும் காய் வர்றதுனால அந்த மரத்தோட சக்தி எல்லாமே காய்க்கு போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து யூனிஃபார்மிட்டியே இருக்காது ஒரு மரம் பத்து கிலோனா ஒரு மரம் அஞ்சு கிலோ இருக்கும் ஒரு மரம் நாலு கிலோ இருக்கும் அந்த மாதிரி யூனிஃபார்மிட்டியே இல்லாமல் இருக்கிறதுனால விவசாயிகள் வந்து அதை வெட்டி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கிறது இல்லை என்ன காரணம்னா இப்போ கம்பம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா ரேட் போகுதுன்னா நாட்டு சவுக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கவாசி கம்பமே வராது எல்லாமே கட்டைக்கு தான் எடுப்பாங்க கட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா மூவாயிரம் ரூபா தான் அதில் வந்து அவங்களுக்கு பெருசாக லாபம் கிடைக்காது இப்போ எங்களுடைய இனம் எம்ஐக்கியூ ரகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கரில் இரநூறு டன் கிடைக்கும் இப்போ நாட்டு சவுக்கையில் நான் சொன்ன மாதிரி காய் இருக்கும் பூ இருக்கும் ஆண் பெண் மரம் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு யூனிஃபார்மிட்டி இருக்காதுன்னு சொன்னேன் இந்த எம்ஐக்கியூ ரகம்ன்றது என்னென்னா ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஸ்டெரைல்டு வெரைட்டி அதனால் இதில் வந்து காயும் காய்க்காது பூவும் கா காய்க்காததுனால உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சக்தியும் வந்து வேஸ்ட்டாக போகிறது கிடையாது எல்லாமே மரம் எடுத்துக்குது மரம் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து கம்பம் வருது எங்களோட மரத்தில் அதனால் விவசாயிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை வருஷத்தில் ஒரு ஏக்கரில் இரநூறு டன் கிடைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் டு ஏழு லட்சம் ஒரு ஏக்கரில் வந்து லாபம் கிடைக்குது அவருடைய ஆய்வின்படி விதைகள் மூலம் நாற்றுகளை உருவாக்கி அந்த நாற்றுகள் மூலம் பயிராகும் நாட்டு சவுக்கு மரங்கள் ஒரே மாதிரியா இருப்பதில்லை அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்தார் இத்தகைய வீரிய சவுக்கு வளர்ந்த போது அதனுடைய தண்டு பகுதி சிறியதும் பெரியதுமா இல்லாம ஒரே மாதிரியா கம்பீரமா காட்சி அளித்தது அது மட்டுமல்லாம நாட்டு சவுக்கு சாகுபடியில ஐந்து அல்லது ஐந்தரை ஆண்டுல முப்பது டன் மகசூல் கிடைத்தது அப்படின்னா வீரிய சவுக்கு அறுபது டன் மகசூல் தந்தது கணுப்பூச்சிகள் இங்கு அண்டுவது கிடையாது அதனால நோய் வருவதே கிடையாது இதே போல சுமார் பதிமூன்று வகை வீரிய சவுக்கு இனங்களை பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்காரு அவற்றில மிக சிறந்த சவுக்கு ரகம் ஒன்றுக்கு கலாம் சவுக்கு அப்படிங்கிற பெயரையும் அவர் வச்சிருக்காரு இத்தகைய கலாம் சவுக்கு மரங்கள் மற்ற இனங்களை விட முப்பது முதல் நாற்பது சதவீதம் வர வேகமா வளருது கலாம் சவுக்கு போலவே இன்னொரு வகை வீரிய சவுக்கு கண்டறிந்து அதற்கு மோடி சவுக்கு அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்காரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்மளோட சவுக்கு நர்சரி இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ணை பாருங்க இந்த மாதிரி யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப்ல தான் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்படியே வந்து விவசாயிகள் என்ன பண்ணணும் இதோட இந்த கப்போட வந்து உள்ள வச்சிடணும் உள்ள வச்சுட்டா இவ்வளோ வரைக்கும் வெளியே தெரிஞ்சா போதும் இப்போ நாட்டு சவுக்கையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற மூலியமா உற்பத்தி பண்றதுனால தான் அதுல வந்து யூனிஃபார்மிட்டி கிடையாது 
வேற மூலியமா பண்ணோம்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு சிக்ரிகேஷன் அதாவது மாறுதல் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு கண்ணு வந்து பத்து கிலோ அஞ்சு கிலோ அந்த மாதிரி வந்து மாறுதல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நாங்க என்ன பண்றோம்னா இந்த சின்னதா இந்த டிப்ப வச்சு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கண்களை வந்து நாங்க உற்பத்தி பண்றோம் நாம பாக்குற இந்த இடம் ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் மீன்கள் ஒரே இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொட்டி இதனுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்றாரு பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்களுடைய மகள் ஸ்ரீலட்சுமி செடிகளுக்கு <laughs> ஃபில்டர் ஆகி கல்ச்சரல் பாரல்னு சொல்லுவோம் அதில் இருந்து ரெண்டாவது பாரலுக்கு வரும் ரெண்டாவது பாரலில் என்ன ஆகும்னா அது வந்து பியூரிஃபை ஆகும் பியூரிஃபை ஆகி மூணாவது பாரலில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் வந்து அமோனியாவாக மாறி அதை வந்து நாங்கள் வந்து செடிகளுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படி செடிகளுக்கு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சாதாவாகவே நம்ம வீட்டில் வந்து மீன் தண்ணியை வச்சு செடியை வளர்த்தோம்னாவே நல்லா அருமையாக வளரும் அதனால் வந்து எந்த ஒரு உரமும் நம்ம வந்து செடிகளுக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி தான் இதை வந்து நாங்கள் வந்து எடுத்து சவுக்க கண்ணுக்கு வந்து அமோனியா நைட்ரஜனாக மாற்றி கொடுக்கறதுனால செடிகள் வந்து இயற்கையான முறையில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு அந்த மீனோட கழிவில் வந்து அவ்வளோ சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கு நாம் பார்க்குற இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் பாலி ஹவுஸ் வருடம் முழுவதும் வெது வெதுப்பான ஒரே சீரான வெப்பநிலையில் செடிகளை வச்சு பராமரிக்க இந்த பாலி ஹவுஸ் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு வேலையாட்களின் எண்ணிக்கையை பெருமளவுக்கு குறைச்சு நெட்ஒர்க் உதவியோட மிஸ்ட் சாம்பர்களை தாமாகவே இயக்க செய்யக்கூடிய வழிமுறைகளை பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி செஞ்சிருக்கார் இத்தகைய மிஸ்ட் சாம்பர்கள் தாமாகவே இயங்குகின்றன வளரும் கன்றுகளுக்கு எந்த வெப்பநிலையை எப்போது தர வேண்டுமோ அந்த வெப்பத்தை தாமாகவே மாற்றி மாற்றி தருகின்றன இதன் காரணமா கன்றுகள் கெட்டு பாழாவது கிடையாது நல்ல வளமான உற்பத்தியை தான் நாம பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு இந்தியாவில் வீரிய சவுக்கு கன்றுகள் வேணும் அப்படின்னு விரும்பக்கூடிய சவுக்கு விவசாயிகள் புதுச்சேரியில் கூடப்பாக்கம் கிராமத்துக்கு வராங்க பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள்கிட்ட வீரிய சவுக்கு கன்றுகளை வாங்கி நல்ல பலனை அடைஞ்சிருக்காங்க வேளாண் காதலர் பத்மஸ்ரீ வெங்கடபதி அவர்கள் அவருடைய வேளாண் ஆராய்ச்சிக்காக பல்வேறு விருதுகளை வாங்கியிருக்காரு அதிலும் குறிப்பா இந்திய வேளாண் துறையில சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளருக்கு மத்திய அரசால் வழங்கப்பட்ட முதல் பத்மஸ்ரீ விருதினை பெற்ற முதல் நபரும் இவர் தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாரஸ்ட் எல்லாம் வந்தாங்க ஒரு நூறு நூறு கண்ணு கொடுத்தா நல்லா இருந்தது அப்போ அஞ்சு வருஷத்துல முடியும் போது ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு ஐயா போய் சொல்லியிருந்தார் அப்போ ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு போது டூ ஹண்ட்ரட் டன் கேரண்டியா வருதுன்னு போது அந்த வருஷத்தில் தாங்க எனக்கு மத்திய அரசாங்கம் பத்மஸ்ரீ இந்தியாவிலே முதல் பத்மஸ்ரீ கிடைச்சிது இது வந்துங்க நினைக்கிறதுக்கே எனக்கு உடம்பு செலுத்துது இயற்கையை நேசிப்போம் இயற்கையாக வாழ்வோம் இயற்கை பொருட்களையே சாப்பிடுவோம்